ഹലോ നമസ്കാരം എം എസ് ഒ ട്യൂട്ടോറിയലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് വെച്ചിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നും നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാം എങ്ങനെ സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം പേസ്റ്റിൽ തന്നെ പല ഓപ്ഷനുകളും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് അടുത്തത് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്നൊരു ഭാ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് സംസാരിച്ച പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഏതാണ്ട് ഈ ഹോം ടാബിൽ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന ബോക്സിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന ബോക്സ് തുറന്നു വരും ഓക്കെ ഇതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലുള്ളതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കോപ്പി ചെയ്തതായ ഭാഗം നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരും ഇത് നമുക്ക് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ ഭാഗം നമുക്കിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇത്രയും ഈ ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കോപ്പി ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ആദ്യത്തെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും ഇതിന് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ നമുക്കിത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വട്ടം പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നീട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആദ്യം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആദ്യം ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല ഐറ്റംസുകളും ഒരേ സമയം തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുകയും പിന്നീട് ആവശ്യമുള്ളപ്പം നമുക്കത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഓക്കെ പലർക്കും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം അറിയില്ല എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ വർക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഈ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്നും ഏത് രൂപത്തിലാണോ നമുക്ക് ഒരു വട്ടം കോപ്പി ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്കിവിടെ വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇതിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാം പേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം അതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നോ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ കോപ്പിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഇത് ഈ ബോക്സ് നമ്മൾ തുറന്നു വന്ന ബോക്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വരും ഇത് നമുക്കിത് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതായത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിത് ഈ ഭാഗത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടുകയും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഈ സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണം ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോക്സ് നമുക്കിതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് സംസാരിക്കാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാം ഞാൻ ഞാൻ അൺടിക്ക് ചെയ്തു ഇനി ആദ്യം തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതും ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തു ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഷോ ഓഫീസ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഇൻ ആട്ടോമാ
ക്വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വട്ടം നമ്മൾ ഒരേ സമയം തന്നെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി അമർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന ഭാഗം തുറന്നു വരും എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വട്ടം ഒപ്പം ഡബിൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി എന്ന ഓപ്ഷൻ അമർത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരേ സമയം തന്നെ രണ്ട് വട്ടം നമ്മൾ ഡബിൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി അമർത്തുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരും ഓക്കെ അടുത്തത് ഷോ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഐക്കൺ ഓൺ ടാസ്ക് ബാർ ടാസ്ക് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന ഈ ബാറിനെയാണ് ടാസ്ക് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാനിവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് ടാസ്ക് ബാറിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചത് നമുക്ക് ടാസ്ക് ബാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാസ്ക് ബാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് ആക്സസ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അൺടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഷോ ഷോ സ്റ്റാറ്റസ് നിയർ ടാസ്ക് ബാർ വെൻ കോപ്പിങ് അതായത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒരു ഷീറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സിലായിട്ട് നിങ്ങളത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കോപ്പി എടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് ബോക്സിലായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊരു കോപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്നില്ല ഞാനിത് റെക്കോർഡിങ് ഓൺ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷന് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിവിടെ സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സിലായിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏതാണോ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ബോക്സിലായിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഈ ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് എടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇത് എം എസ് ഒ ടു സോമിക്സ് ഇൻഫോ ലാബിൻ്റെ എം എസ് ഒ ടൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ മറ്റു വിവരങ്ങളോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോ ഫോൺ നമ്പറുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഒരു കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല